হ্যালো স্টুডেন্টস তাহলে আমি তোমাদের এস জি স্যার তোমাদের ক্লাস ইলেভেনে জিওসি চলছিল জিওসি লেকচার নাইন অব্দি ফটাফট আমাদের কমপ্লিট লেকচার নাইন লেকচার এইট অব্দি আমরা থিওরি করে ফেলেছিলাম লেকচার নাইনে আমরা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বই হিমাংশু পাণ্ডে অর্গানিক কেমিস্ট্রির জন্য সেই হিমাংশু পাণ্ডে ধরে ধরে একদম মানে তার লেভেল ওয়ান থেকে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান থেকে ফিফটিন অব্দি আমরা লেকচার নাইনে সলভ করে দিয়েছিলাম তাহলে ঝপা ঝপ চলো লেকচার টেন নিয়ে চলে এসছি फ्री <laughs> সেখানে শিখিয়ে দিয়েছিলাম ফ্রি রাডিক্যালের জন্য প্রথমে দেখতে হয় রেজোনেন্স তারপর দেখতে হয় হাইপার কনজুগেশন যদি রেজোনেন্স সেম থাকে যদি রেজোনেন্স সেম থাকে তাহলে আমরা রেজোনেন্সের সাথে হাইপার কনজুগেশন আছে কিনা দেখব আর তারপর দেখতে হয় যদি ডাবল বন্ডে ফ্রি রাডিক্যাল হয় আর সিঙ্গেল বন্ডে ফ্রি রাডিক্যাল হয় তাহলে সিঙ্গেল বন্ডে ফ্রি রাডিক্যাল ইজ মোর স্টেবল দ্যান ডবল বন্ডে ফ্রি রাডিক্যাল এটা কিন্তু বারবার মনে রাখবে কার্বোকাটায়নের ক্ষেত্র বলেছি ট্রিপল বন্ডে প্লাস ইস লেস ট্রেবল দ্যান ডাবল বন্ডে প্লাস ইস লেস ট্রেবল দ্যান সিঙ্গেল বন্ডে ডে প্লাস এটা অলওয়েজ এই হিসেব অলওয়েজ মনে রাখবে এই হিসেব অলওয়েজ মাথায় রাখবে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ডে প্লাস ইস লেস ট্রেবল দ্যান ডাবল বন্ডে প্লাস ইস লেস ট্রেবল দ্যান সিঙ্গেল বন্ডে প্লাস মাথায় রেখো মাইনাসের ক্ষেত্রে হিসেব উল্টো ট্রিপল বন্ডের উপর মাইনাস ইস মোর স্টেবল দ্যান ডাবল বন্ডের উপর মাইনাস ইস মোর স্টেবল দ্যান সিঙ্গেল বন্ডের উপর মাইনাস ফ্রি রাডিক্যালটা কার্বোক্যাটানের মতোই বিহেভ করে ইন টার্মস অফ দ্য স্টেবিলিটি তাহলে চলো তারপরে আপনি দেখি এই এই জিনিসটাকে ভালো করে এঁকে নাও কিরম আছে স্যার এটা আছে সিএইচ টু মাথায় সিএইচ টু তাই তো সিএইচ টু মাথায় একটা পুটকি সঙ্গে আবার সিএইচ ডাবল বন্ডেড সিএইচ টু ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড ডট তার মানে রেজোনেন্স হচ্ছে দু নম্বরের রেজোনেন্স হচ্ছে চলো ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড ডট তিন নম্বরও রেজোনেন্স হচ্ছে চার এ স্যার ডট সিঙ্গেল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড নো রেজোনেন্স এক এ ডবল বন্ডের উপর ডট নো রেজোনেন্স তাহলে তিন আর দুই আর তিনের মধ্যে কে স্টেবল স্যার রেজোনেন্স দুজনেরই থাকলে চেক করতে হয় হাইপার কনজুগেশন চেক করো এইটা হচ্ছে ডট হাইপার কনজুগেশনের নিয়ম বলো ডটের পাশের সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বনটা আইডেন্টিফাই করো এটা সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বন এটাও সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বন সেই কার্বনের নাম্বার অফ হাইড্রোজেন দেখো এখানে হাইড্রোজেন কটা আছে তিনটে এটাতে হাইড্রোজেন কটা আছে দুটো তাহলে টোটাল হাইপার কনজুগেশন কতগুলো হচ্ছে পাঁচটা প্লাস রেজোনেন্স এখানে দেখো ডটের পাশে কোনো সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বন নেই তাহলে সব থেকে বেশি স্টেবল হচ্ছে তিন সব থেকে বেশি স্টেবল হচ্ছে দেখো তিন একদম তিনের পরে শুধু রেজোনেন্স হচ্ছে দুই তারপর এক এক আর চার এক আর চার দেখো চারে কি আছে সিঙ্গেল বন্ডেড এ ডট আর এক এ কি আছে ডাবল বন্ডেড এ ডট তাহলে সিঙ্গেল বন্ডেড এ ডট ইস মোর স্টেবল দ্যান ডবল বন্ডেড এ ডট তার মানে অপশন ডি হিমাংশু পাণ্ডে কোয়েশন নম্বর সিক্সটিন অপশন ডি চলো পরের কোয়েশ্চেনের বক্তব্য কি স্টেবিলিটি আবার সেই স্টেবিলিটির কোয়েশ্চেন এটা ডাবল বন্ডের এর ওপর কোয়েশ্চেন ডাবল বন্ডের স্টেবিলিটি কি জানি হাইপার কনজুগেশন দেখব স্যার যদি না রেজোনেন্স হয় ডাবল বন্ডের পাশের সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বনের নাম্বার অফ হাইড্রোজেন আমি এটা যদি ভেঙে ভেঙে তোমাদের লিখে করাই তাহলে স্ট্রাকচার তোমরা যে যার মতো ট্রাই করবে অবশ্যই আমি যদি তোমাদের ভেঙে দেখাই তাহলে এটা এইটুকুটা হচ্ছে ডাবল বন্ড তার পাশে এই হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বন তার হাইড্রোজেন তার মানে এটা এখানে হচ্ছে তিনটে হাইপার কনজুগেশন এখানে হচ্ছে এই ডাবল বন্ড তার পাশে সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বন এটা তার একটাই হাইড্রোজেন ভেঙে এটাকে যদি লেখো তাহলে সি ডাবল বন্ডেড সি এইচ টু চলো এখানে এইচ এখানে দেখো সি সেই সিটার সাথে একটা সি এইচ থ্রি সেই সিটার সাথে দেখো একটা সি এইচ থ্রি এখানে আছে এইচ তাহলে হিসাব করে দেখো হিসাবটা করে দেখো এইটা হচ্ছে আমার ডাবল বন্ড তার পাশের সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বনের একটাই হাইড্রোজেন 
তাহলে এটার একটা হাইপার কনজুগেশন এটার তিনটে আচ্ছা এবার চোখ নিশ্চয়ই রেডি হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমার ডাবল বন্ড তার পাশে সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বন এটা তার নাম্বার অফ হাইড্রোজেন দুটো এটা হচ্ছে আমার ডাবল বন্ড তার পাশে সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বনে এটা তার কোনো হাইড্রোজেন নেই দরকার হলে এটাকে ভেঙে লিখে দাও সি এইচ থ্রি আবার সি সি এইচ থ্রি আবার সি এইচ থ্রি কোনটা লিখলাম স্যার এই সিটাকে নিয়ে তিনটে সি এইচ থ্রি গ্রুপ আমি লিখে ফেলেছি তার সাথে আছে এই সি সেই সিটার সাথে আছে এই এইচ ডাবল বন্ডেড সি এইচ টু তার মানে ডাবল বন্ডের পাশের সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বনের কোনো হাইড্রোজেন নেই তাহলে এটার হাইপার কনজুকেশন জিরো এটার এক তাহলে সাজানো বলো সব থেকে স্টেবল হচ্ছে ওয়ান সব থেকে স্টেবল ওয়ান সব থেকে স্টেবল ওয়ান তিনটে অপশান ওয়ানের পর কে ওয়ানের পর টু ওয়ানের পর টু ওয়ানের পর টু টু এর পর টু এর পর থ্রি কারণ একটাই হাইপার কনজুকেশন তারপর চার কোনো হাইপার কনজুকেশন নেই আনসার শেষ ফিনিশড আচ্ছা আর একটা কথা মনে রাখবে কখনো কোয়েশ্চেন বা সিলেবাসকে ফিনিশ করার কথা ভাববে না অলওয়েজ ট্রাই টু কমপ্লিট ইউর সিলেবাস নট ফিনিশ ইউর সিলেবাস ওকে চলো দেখি উইচ অফ দ্য ফলোইং কম্পাউন্ড ক্যান অ্যাক্ট আস নিউক্লিওফাইল অ্যান্ড ইলেকট্রোফাইল কোনটা নিউক্লিওফাইল আজ ওয়েল অ্যাজ ইলেকট্রোফাইল একসাথে অ্যাড করবে নিউক্লিওফাইল মানে যে ইলেকট্রন দিতে পারে ইলেকট্রোফাইল মানে যে ইলেকট্রন নিতে পারে এরকম ধরনের কোয়েশ্চেন থাকলে হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকবে যে এমন কিছু ডেফিনেটলি থাকবে যাকে যেখানে একটা ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড আছে এবং এমন কেউ আছে যার লোন পেয়ার আছে লোন পেয়ার আছে মানে দিতে পারবে নিউক্লিওফাইল আবার ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড আছে সঙ্গে নাইট্রোজেন আছে সো নাইট্রোজেন বিং ইলেকট্রো নেগেটিভ দিস পয়েন্ট ইজ ইউর ডেল্টা পজিটিভ ওয়ান দিস ইজ ডেল্টা পজিটিভ যে কোনো একটা নেগেটিভ এখানে গিয়ে অ্যাটাক করতে পারবে সো দিস পয়েন্ট উইল বিহেভ অ্যাজ ইলেকট্রোফাইল অ্যান্ড দিস পয়েন্ট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ আ নিউক্লিওফাইল আর বাকি কোনো কোয়েশ্চেনে দেখো ডাবল বন্ডেড এরম মালপত্র নেই যদি এইটা থাকতো তাহলেও কিন্তু দিস উড হ্যাভ বিন বিহেভিং লাইক নিউক্লিওফাইল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইলেকট্রোফাইল কারণ এখানে নো লোন পেয়ার অ্যান্ড দিস উড হ্যাভ ক্যারেড আর ডেল্টা পজিটিভ চার্জ নেক্সট কোয়েশ্চেনের বক্তব্য কি বেসিক স্ট্রেংথ আবার সেই বেসিক স্ট্রেংথ ডিক্রিজিং অর্ডার যে লোন পেয়ার দিতে পারবে সে বেস লোন পেয়ার রেজোনেন্সে নেই বেঞ্জিন আছে সি সিক্স এইচ ফাইভ বেঞ্জিন আছে রেজোনেন্সে আছে বেঞ্জিন আছে রেজোনেন্সে আছে বেঞ্জিন আছে রেজোনেন্সে আছে তিনটে বেঞ্জিন আছে লোন পেয়ার তিনটে বেঞ্জিনের বাড়ি ঘুরতে যাবে দুটো বেঞ্জিন আছে লোন পেয়ার দুটো বেঞ্জিনের বাড়ি ঘুরতে যাবে এত যদি লোন পেয়ার ঘুরতে যায় তাহলে লোন পেয়ার ডোনেট করবে কি করে তার মানে এ কারো বাড়ি ঘুরতে যাবে না সব থেকে বেশি হবে ফোর সব থেকে বেশি হবে ফোর ফোরের পর কে হবে ফোরের পর আচ্ছা ফোর এখানেও একটা অপশন আছে ফোর ফোরের পর কম ঘুরতে যাবে হচ্ছে লোন পেয়ার ওয়ানে তারপর টু তে তারপর থ্রি তে থ্রি তে সব থেকে বেশি ঘুরতে যাবে থ্রি লিস্ট হয়ে যাবে চলো এবার কি কারেক্ট অর্ডার অফ স্টেবিলিটি অফ ফলোইং কার্বো ক্যাটায়ন কার্বো ক্যাটায়নের স্টেবিলিটি মানে আমাদের লেকচার নাম্বার সিক্স তাই তো আচ্ছা প্রথমে কি দেখতে হয় স্যার প্রথমে দেখতে হয় হচ্ছে রেজোনেন্স কোথায় কোথায় রেজোনেন্স আছে এখানে রেজোনেন্স দিয়েই কোয়েশ্চেন আছে বেসিক্যালি প্রথমে দেখতে হয় অ্যারোমেডিসিটি সাইক্লিক নেই বলে আমি ওটা করলাম না ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড প্লাস ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড প্লাস তিনে হতে পারে ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড প্লাস চারে হতে পারে দুইও হতে পারে ডাবল বন্ড সি তারপর একটা সিঙ্গেল বন্ড আছে সি এস টু আচ্ছা একে হবে না তাহলে একটা প্রথমেই ক্যান্সেল করে দিই এবার তিনের বি এর মধ্যে বি আর সি এর মধ্যে দেখি সি এর মধ্যে এখানে রেজোনেন্স আছে প্লাস ছটা হাইপার কনজুকেশন আছে আমি এটাকে আঁকার চেষ্টা করি বেসিক্যালি আমরা আমাদের কিন্তু আমরা বড় হয়ে গেছি হ্যাঁ আর আঁকা ঝুঁকি বেশি করা যাবে না টপ টপ করে উত্তর দিতে হবে এই মাথায় প্লাস এখানে দেখি সি এইচ থ্রি এখানে দেখি সি এইচ থ্রি চলো দিমাক লাগাও এখানে প্লাসের পাশে প্লাসের পাশে সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বনের নাম্বার অফ হাইড্রোজেন ছটা হাইপার কনজুগেশন আছে তারপর ডাবল বন সিঙ্গেল বন প্লাস তাহলে রেজোনেন্স আছে তাহলে এটা সব থেকে বেশি স্টেবল দেখি পরপর মেলে কিনা তারপর দেখো এখানে রেজোনেন্স আছে প্লাস তিনটে হাইপার কনজুগেশন আছে তারপর দেখি এখানে শুধু রেজোনেন্স আছে তারপর এখানে কিচ্ছু নেই এইখানের হিসেবে এটাকে আগে পিছে করে দিয়েছে তার মানে অপশন সি ওয়েল বি দ্য কারেক্ট আনসার আমায় দেখতে হবে রেজোনেন্স ফলোড বাই হাইপার কনজুগেশন যদি দুজনেরই রেজোনেন্স থাকে তাহলে রেজোনেন্সের সাথে 
হাইপার কনজুগেশন চেক করতে হবে চলো এবার the order of decreasing order of stability সেই স্টেবিলিটি জীবন মানেই স্টেবিলিটি কার্বোকাটায়ন খুঁজতে হবে স্টেবিলিটি তাহলে কার্বোকাটায়ন যদি খুঁজতে হয় স্টেবিলিটি কি দেখতে হবে প্লাস এর পাশে লোন পেয়ার গপাত করে এটা আমার চোখে সেট হয়ে গেছে তোদের কিন্তু চোখে এখনো সেট হবে না ঠিক আছে চোখে সেট না হলে সময় নিবি কি আছে CH3 তারপর কি আছে স্যার C মাথায় প্লাস তার সাথে একটা H পাশে একটা O তার সাথে একটা CH3 আমি জানি ও এর লোন পেয়ার আছে লোন পেয়ার ডোনেট করে দেবে তার প্লাস এর পাশে লোন পেয়ার থাকলে সেটা অ্যারোমেটিসিটি পরেই স্টেবল তারপরেই আমরা সেই স্টেবিলিটি সিকোয়েন্স দেখি স্যার এখানেও তো O আছে গপাত করে আঁক CH3 আঁকলাম পাশে C দিলাম সেই C টার নিচে H দিলাম মাথায় প্লাস দিলাম পাশে আবার C আছে দিলাম সেই C টার সাথে O আছে মানে ডাবল বন্ড তার সাথে CH3 তার মানে তার মানে ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস সো দিস ইজ হ্যাভিং পোলার আনস্যাচুরেশন মানে মাইনাস আর তার মানে এটা মারাত্মক আনস্টেবল হবে আর এ এ স্যার এমন এ শুধুমাত্র হাইপার কনজুগেশন দিয়েই স্টেবিলিটি পাচ্ছে সি মাথায় প্লাস এখানে এই চলো সি এইচ থ্রি এখানে ছটা হাইপার কনজুগেশন আছে আছে কি আছে কি নেই আছে তো তার মানে সব থেকে বেশি স্টেবল দুই তারপর চলো ওয়ান তারপর লিস্ট স্টেবল হচ্ছে থ্রি চলো এই কোয়েশ্চেনটা বহুবার কিন্তু পরীক্ষার হলে এসছে দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন চলো কনসিডার দ্য ফলোইং কি দিয়েছে স্যার আবার বেসিক স্ট্রেন্থ সাজাতে দিয়েছে বেসিক স্ট্রেন্থ সাজাতে দিয়েছে চলো কোনো রেজোনেন্স ফেজোনেন্স নেই তাহলে এতক্ষণে আমরা ডেফিনেটলি শিখে গেছি ওয়ান সব থেকে বেশি হবে ওয়ান সব থেকে বেশি হবে তারপর স্যার মিথাইল ডোনেটিং গ্রুপ ডোনেটিং এখানে রেজোনেন্স আছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু রেজোনেন্স আছে রেজোনেন্স থাকলে আমাদের একটু চাপও আছে কারণ রেজোনেন্স থাকা মানেই লোন পেয়ার ঘুরতে যাবে লোন পেয়ার ঘুরতে গেলে ডোনেট করতে পার পারবে না তাহলে দুই আর তিন একটু কম কম হবে দুই আর তিন একটু কম হবে ঠিকই কিন্তু দুয়ে আবার কি বক্তব্য আছে দুয়ে আবার ডোনেটিং গ্রুপ আছে দুয়ে যদি ডোনেটিং গ্রুপ থাকে তাহলে দুয়ে ডোনেটিং গ্রুপ থাকার জন্য এর ইলেকট্রন দেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে তাহলে সব আগে হবে ওয়ান সব আগে হবে ওয়ান তারপর হবে টু তারপর হবে থ্রি আচ্ছা তারপর 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 আবার এখানে কি আছে আবার সেই বেসিক স্ট্রেন্থ আচ্ছা এই প্যাটার্নটা দেখলেই না মাথায় একদম যেন বসে যায় যে স্যার এরমভাবে এটা আছে মানে এই মালটা অ্যারোমেটিক এবং অ্যারোমেটিক হওয়ার জন্যে জীবনে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা দাম আছে হ্যাঁ তোকে ডাক্তার হতে গেলে ছশো পঞ্চাশ পেতে হবে তার জন্যে মোটামুটি একটা দাম আছে প্রচুর রাত জেগে কাটাতে হবে জেগে এফেক্টিভলি কাজের ভাবে কাটাতে হবে আইডি যেতে গেলে প্রচুর প্রবলেম সলভ করতে হবে সিমিলারলি এই মালটাকে অ্যারোমেটিক হতে গেলে একে এই লোন পেয়ারটা স্যাক্রিফাইস করে দিতে হবে ঠিক আছে লোন পেয়ারটা স্যাক্রিফাইস করে দিতে হবে ইফ ইউ ডোন্ট স্যাক্রিফাইস ফর হোয়াট ইউ ওয়ান্ট দেন হোয়াট ইউ ওয়ান্ট বিকামস এ স্যাক্রিফাইস মাথায় থাকে যেন তাহলে এর লোন পেয়ারটা স্যাক্রিফাইস করে দিতে হবে লোন পেয়ারটা ভোগে চলে গেল তার মানে তুই বারবার মনে রাখবি এর লোন পেয়ারটা যতই তুই চোখে দেখিস এর লোন পেয়ারটা নেই এর লোন পেয়ারটা দিয়ে দিয়েছে যদি লোন পেয়ার দিয়ে দেয় তাহলে দিয়ে দিয়েছে মানে কাকে দিয়ে দিয়েছে অ্যারোমেটিসিটির জন্য কন্ট্রিবিউট করে দিয়েছে তাহলে এই লোন পেয়ারটা কোনোদিন কাউকে আর ডোনেট করতে পারবে না তার মানে ফোর লিস্ট হবে ফোর লিস্ট কোথায় এখানে আছে ফোর লিস্ট কোথায় এখানে আছে এবার দেখি এবার স্যার এখানে কোনো ঝামেলা নেই এখানেও কোনো ঝামেলা নেই এখানে একটা ঝামেলা আছে একটা তো ব্যাপার লোন পেয়ারটা রেজোনেন্স ফেজোনেন্সে টেক পার্ট করছে না কারণ অলরেডি আমরা অ্যালোমেটিসিটি পড়ানোর সময় পড়েছি এসব যে অলরেডি ও নিজে সুন্দরভাবে রেজোনেন্স হচ্ছে শুধু ঝামেলা হচ্ছে এটা এস পি টু এবং আমরা জানি এস ক্যারেক্টার যত বাড়ে বেসিক স্ট্রেন্থ তত কমে এস ক্যারেক্টার যত বাড়ে বেসিক স্ট্রেন্থ তত কমে আসেডিক স্ট্রেন্থ আসেডিক স্ট্রেন্থ প্রপোশনাল টু এস ক্যারেক্টার বেসিক স্ট্রেন্থ বেসিক স্ট্রেন্থ ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু এস ক্যারেক্টার মনে থাকে না একদম যেন মাথায় থাকে 
তাহলে মোটমাট কি ঘটনা ঘটল মোটমাট ঘটনা ঘটল হচ্ছে সব থেকে বেশি ওয়ান আচ্ছা সব থেকে বেশি ওয়ান কেন স্যার ওয়ান আর টু তো একই রকম হিসেব আচ্ছা দেখি টু তে ওয়ান আর থ্রি তো একই রকম হিসেব থ্রি তে থ্রি তে কি ঘটনা ঘটেছে থ্রি তে এরকম একটা অক্সিজেন আছে অক্সিজেন মানে ইলেকট্রোনেগেটিভ যদিও প্লাস আর না শো করতে পারে তাহলে মাইনাস আই শো করবে এখানে তো রেজোনেন্সের গল্প নেই তার মানে এখানে শুধু মাইনাস আই শো করবে মাইনাস আই মানে টানবে টানলে লোন পেয়ার দিতে পারবে না তাহলে ওয়ান আর থ্রির মধ্যে ওয়ান বেশি হবে ওয়ান আর থ্রির মধ্যে ওয়ান বেশি হবে দান থ্রি তারপর চলে আসছে টু এস পি টু হওয়া সত্ত্বেও তারপর চলে আসছে ফোর কারণ ফোর স্যাক্রিফাইস হয়ে গেছে লোন পেয়ার স্যাক্রিফাইস হয়ে গেছে টু মেক দ্য সিস্টেম আরোমেটিক If you don't sacrifice for what you want, then what you want becomes a sacrifice. Similarly, a loan payer sacrifice will be for resonance. For aromaticity, that means if a loan payer aromaticity will be sacrificed, then you will be able to donate to the next day. Next problem, what is the length of CC single bond? Okay, it's a good idea. CC single bond is a bond length. এখন একটা জিনিস আমার বুঝতে হবে যে যদি দেখ রেজোনেন্স যখন আমরা পড়েছিলাম আমরা কি শিখেছিলাম আমরা শিখেছিলাম যে স্যার ইলেকট্রন নাচানাচি করে আর যখন ইলেকট্রন নাচানাচি করে যেটাকে আপনি সিঙ্গেল বন্ড ভাবছেন সেটা সিঙ্গেল বন্ড নয় তার মধ্যে বেশ কিছুটা ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার তৈরি হয়ে যায় তার তাহলে আমাকে বলেছে দ্য লেন্থ অফ সিসি সিঙ্গেল বন্ড লেন্থ অফ সিসি সিঙ্গেল বন্ড তার সব থেকে বড় হবে তারই সব থেকে বড় হবে যার রেজোনেন্স হচ্ছে না কারণ যারই রেজোনেন্স হবে তার সিঙ্গেল বন্ডটা শুধু সিঙ্গেল বন্ড থাকবে না মাঝখানে কিছুটা ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার চলে আসবে তাহলে সব থেকে বেশি হবে হচ্ছে তিন সব থেকে বেশি হবে তিন সব থেকে বেশি হবে তিন বাস এই দুটোর মধ্যে অপশান খুঁজবো তা তিন সব থেকে বেশি হবে কারণ তিনের স্যার রেজোনেন্স নেই স্যার দুই এর রেজোনেন্স আছে ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড ট্রিপল বন্ড আনসাচুরেশন সিঙ্গেল বন্ড আনসাচুরেশন তিনের হচ্ছে রেজোনেন্স চলো দুইয়েরও রেজোনেন্স হচ্ছে আনসাচুরেশন সিঙ্গেল বন্ড আনসাচুরেশন চারেরও হচ্ছে রেজোনেন্স কিন্তু এক কিন্তু এই যে এক মানে এটা এটা এক বেসিক্যালি কিন্তু একের ক্ষেত্রে ট্রিপল বন্ড আর ডাবল বন্ডের রেজোনেন্স হচ্ছে তার মানে এইখানে ইলেকট্রন ক্লাউডটা অনেক বেশি থাকবে ইলেকট্রন ক্লাউড বেশি থাকা মানে ডাবল মানে সিঙ্গেল বন্ডটা আরও স্কুইজ হয়ে যাবে আরও ছোট হয়ে যাবে এখানেও দুটিকেই ট্রিপল বন্ড আছে তার মানে এইখানে ইলেকট্রন ক্লাউড আরো বেশি থাকবে ইলেকট্রন ক্লাউড বেশি থাকা মানে ডিস্টেন্স আরো ছোট হয়ে যাবে কিন্তু এখানে দেখ এখানে ডাবল বন্ডের সাথে ডাবল বন্ড আর তার মানে এখানে যেটুকু ইলেকট্রন ক্লাউড জেনারেট করবে সেই ইলেকট্রন ক্লাউডটা অতটা নয় যে বন্ডটাকে অতটা ছোট করবে দিস ইজ স্লাইটলি স্মলার দ্যান সিঙ্গেল বন্ড তার মানে তার মানে সব থেকে বেশি তিন তিনের পর চার চারের পর হচ্ছে এক একের পর হচ্ছে দুই কারণ দুই দুদিকেই ট্রিপল বন্ডের রেজোনেন্স হচ্ছে তার মানে অপশান থ্রি জব জব করে দেখে নাও দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কারণ সব থেকে ছোট সিসি সিঙ্গেল বন্ড লোক বললে বুঝতে পারে না সিসি সিঙ্গেল বন্ড মানে সেই বন্ডটাই ছোট হবে সেই বন্ডটাই ছোট হবে যেখানে বেশি ইলেকট্রন ক্লাউড বেশি ইলেকট্রন ক্লাউড আসতে গেলে রেজোনেন্স হতে হবে যেখানে রেজোনেন্স হচ্ছে না সেখানে সিঙ্গেল বন্ডটা সিঙ্গেল বন্ডই থাকছে চলো বাড়িতে একজন লোক এলো ঘর ভালো করে সাফাই টাফাই করে দিলি লোক চলে গেল আবার এই একলা ঘর আমার দেশ যেরকম আগোছালো ছিল সেরকমই হয়ে গেল এরম এফেক্ট কে বলে ইলেকট্রোমারিক এফেক্ট ই এফেক্ট লোক চলে গেলেই এক রকম লোক থাকলে এক রকম তার মানে ই এফেক্ট বিল বি দানসার অ্যান্ড দ্য সার্চ টেম্পোরারি টেম্পোরারি কারণ লোকের আসার উপর ডিপেন্ড করছে তোর বাড়ি তো সিস্টেম কিরকম গোছানো থাকবে দেখ সি ডাবল মন্ডেড ও এখানে যে মুহূর্তে সি এন মাইনাস আসছিল তার আগে কার্বন আর অক্সিজেনের ঝগড়া ছিল অতটাও ঝগড়া ছিল না যেই এ আসছে এ এর সাথে বনটা ভেঙে দিচ্ছে আবার আবার তুই একে আস্তে 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 দূরে সরিয়ে নে আবার বনটা যেমন ছিল তেমন হয়ে যাচ্ছে ইজ আ ক্লিয়ার চলো আবার অ্যাসিডিটির কোয়েশ্চেন লেকচার সিক্স না সেভেন 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 অ্যাসিডিটির কি সুন্দর শিখে গেছি প্রথমে এসও থ্রি এইচ নেই 
তারপর সিওএইচ সিকে গেছি স্যার সিওএইচ আছে তার মানে তিন সব থেকে বেশি চলো তিন চলো তিন চল বাবা চলো তিন চলো তিন আচ্ছা তারপর ফেনলিক ওয়েস তিনের পর দুই তিনের পর সরি তিনের পর এক তিনের পর এক চলো তিনের পর এক আর কিছু দেখার দরকার নেই বাকিগুলো গপ গপ করে কেটে গেল ঠিক আছে তাহলে তিনের পর এক ফেনলিক ওয়েস তারপর অ্যালকোহলিক এইস তারপর ট্রিপল বন যেরকম শেখানো আছে সেরকম কোয়েশ্চেন আচ্ছা কি বলেছে অ্যারেঞ্জ দা ফলোইং কম্পাউন্ড কে ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে কে ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে অ্যাসিডিটির কোয়েশ্চেন আচ্ছা ফেনলের ক্ষেত্রে কি বলেছি সবার পজিশন সেম আছে তাহলে সিরিজ এটা কিসের কোয়েশ্চেন সিরিজ সিরিজ মুখস্থ সিরিজ সিরিজ রাখটা না থাকলে কিছু করতে পারবো না এনও টুর মাইনাস আর অনেক বেশি ঠিক আছে এনও টু ইজ আর ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ তারপর সি এল ও ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ তারপর ওইচ ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ হয়ে যায় কারণ এর আর এফেক্ট ডমিনেট করে তাহলে উইথড্রয়িং গুলো সব সবার আগে তার মানে থ্রি আচ্ছা কে 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 বলেছে না পি কে বলেছে দেখে নিবি এখানে কে বলেছে তার মানে দুই সব থেকে বেশি দুয়ের পর চলো চার তারপর হচ্ছে শুধু মালটা নর্মাল তারপরে হচ্ছে ডোনেটিং তাই ডোনেটিং গ্রুপ ডিক্রিজেস অ্যাসিডিটি উইথড্রয়িং গ্রুপ ইনক্রিজেস অ্যাসিডিটি একশো বার বলে বলে আমারই রাতে মানে রাতে ঘুমের মধ্যে আমি এবার এইসব বলতে থাকবো হুইচ অফ দ্য ফলোইং কম্পাউন্ড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং অল দ্য এফেক্ট নেমলি ইন্ডাকটিভ ঠেলাঠেলি করবে মেসোমারিক লোক এলে ভাঙচুর করে বন্ড ভেঙে যাবে আবার লোক চলে গেলে বন্ড এক হয়ে যাবে আর হাইপার কনজুগেশন প্লাস বা ডট বা ডাবল বন্ডেড পাশের সিঙ্গেল বন্ডেড কার্বনের নাম্বার অফ হাইড্রোজেন এই সব একসাথে কোথায় আছে চলো 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 দেখে নিয়েছি অপশান সি দেখি লোক যদি আসে বন্ড ভাঙবে তার মানে মেসোমারিক এফেক্ট ডাবল বন্ডের পাশের কার্বনের নাম্বার অফ হাইড্রোজেন হাইপার কনজুগেশন আছে আর আই এফেক্ট মিথাইল আছে মানে তো ঠেলবে তার মানে সব এফেক্ট একসাথে অপশান সি সব এফেক্ট একসাথে অপশান সি আচ্ছা বিচ অফ দ্য কার্বো ক্যাটায়ন উইল হ্যাভ গ্রেটেস্ট স্টেবিলিটি স্যার সবগুলোই প্লাসের পাশে লোন পেয়ার আছে তার মধ্যে তাহলে আমাকে আবার কি করতে হবে আর এফেক্ট গাঁতিয়ে পড়তে হবে প্লাস আর তার মধ্যে আমি এমনি জানি যে এমনি জানি যে নাইট্রোজেন মানে বেস আমি মানে বেস কারণ তারা লোন পেয়ার ডোনেট করে তাহলে ডোনেট যখন করে তাহলে এই প্লাসকেই ডোনেট করবে তাহলে এটা সব থেকে বেশি স্টেবল হয়ে যাচ্ছে এরকম জালি করে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তুই সিরিজটা অবশ্যই মুখস্থ রাখবি দেখতে পাচ্ছি না এটা স্যার দারুণ ব্যাপার তিনটে হাইপার কনজুকেশন আরো দুটো পাঁচটা এই এই বনটা হাইপার কনজুকেশনে টেক পার্ট করতে পারবে না তার টোটাল পাঁচ এই হয়ে গেল কারণ এটা ব্রিজ হেটে পড়ে আচ্ছা স্যার ওইচ প্লাস আর এনএইচ টু প্লাস আর সিএইচ থ্রি হাইপার কনজুকেশন আর প্লাস আই সিএল মাইনাস আই কার্বোকাডাইন থেকে টানছে তার মানে সব থেকে আনস্টেবল করছে হচ্ছে এস আচ্ছা এটা হিমাংশু পান না ডিক্রিজিং অর্ডার ছিল মানে সব থেকে বেশি স্টেবল থেকে সাজাবি সব থেকে বেশি স্টেবল স্যার বেস মানে এনএইচ টু মানে এন মানেই লোন পেয়ার দেবে হ্যাঁ সিঙ্গেল বন্ডেড এন মানেই লোন পেয়ার দেবে তাহলে কিউ সব থেকে বেশি তারপর চলো পি তারপর চলো আর 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 পি কিউ পি পি সব থেকে বেশি কে হলো কিউ কিউ তারপর হচ্ছে চলো তারপর হচ্ছে পি চলো তারপর হচ্ছে আর প্লাস আর তারপর হচ্ছে এস হ্যাঁ একদম দেখ আচ্ছা এইটাও কার্বোকাটাইন স্টেবিলিটির প্রশ্ন হ্যাঁ কার্বোকাটাইন স্টেবিলিটির প্রশ্ন ডিক্রিজিং অর্ডার এখানে নাইট্রোজেন আছে স্যার গপাত করে দিয়ে দেওয়া উচিত কিন্তু এইটা এর সাথেও রেজোনেন্স করবে তাহলে পুরো হান্ড্রেড পারসেন্ট সাপোর্ট এই কার্বোকাটাইনকে দিতে পারবে না কিন্তু এ তার হান্ড্রেড পারসেন্ট সাপোর্ট কার্বোকাটাইনকে দেবে তাহলে সব থেকে বেশি স্টেবল হবে পি তারপর হচ্ছে আর চলো ডান তারপর হচ্ছে কিউ কোনো টানাটানি করছে না এস নাইট্রো মানে মাইনাস আর মাইনাস আই নাইট্রো প্রচন্ড ইলেকট্রন উইথ ড্রয়িং গ্রুপ তাই তো আচ্ছা তারপর এইগুলো মনে হচ্ছে লেভেল টু থেকে আছে হ্যাঁ হিমাংশ পাণ্ডে লেভেল টু আচ্ছা এই একটা ভালো কোয়েশ্চেন 
এগুলো কি করে করবি এটা খুব ইজি একটা পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছি দেখ কার্বো ক্যাটাইনো যদি দেখিস মানে এই রকম একটা প্যাটার্ন অফ কোয়েশ্চেনে এই রকম একটা প্যাটার্ন অফ কোয়েশ্চেনে এটা কিন্তু এভাবে কোথাও বলা নেই হ্যাঁ সুতরাং খুব ভালো করে মনে রাখিস কার্বো ক্যাটাইনের ক্ষেত্রে কার্বো ক্যাটাইনের ক্ষেত্রে কি জানি ডোনেটিং গ্রুপ স্টেবিলাইজ করবে ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ তারপর নর্মাল শুধু কার্বো ক্যাটায়ন তারপর ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ ঠিক আছে আমরা এটা অ্যাসিডিটিতেও করেছিলাম এবার ডোনেটিং এর মধ্যে যা ফেনলে পড়েছিল তাই পম তারপর শুধু শুধু কার্বো ক্যাটায়ন তারপর উইথড্রয়িং গ্রুপে এম পিও ঘাপা ঘাপ হয়ে যাবে পুরো এটা কিসের কোয়েশ্চেন এনও টু মানে এনও টু মানে কিসের কোয়েশ্চেন ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ হ্যাঁ না বল হ্যাঁ স্যার তাহলে আমি এইটা দেখবো না এইটা দেখব না শুধু এমপিও দেখব সব থেকে বেশি স্টেবল মেটা তার মানে কিউ সব থেকে বেশি স্টেবল এম তারপর পি 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 ফর প্যারা পি ফর প্যারা মানে আর তারপর তারপর ও ও ফর পি কিন্তু ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপের আগে নর্মাল বেশি স্টেবল তার মানে সব আগে স্টেবল এস তার মানে খোঁজ এস কিউ আর পি শেষ হিসাব দেখ শেষ তো কার্বন নাইন কার্বন আইন কার্বন আইন ডিক্রিজিং অর্ডার কার বাইন কার্বন আইন কি দেখবি প্রথমে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ তারপর নর্মাল নর্মাল তারপর ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ উইথড্রয়িং গ্রুপে উইথড্রয়িং গ্রুপে পম উইথড্রয়িং গ্রুপে পম আমরা এইখানে কি করেছিলাম আগেরটা ডোনেটিং গ্রুপ নর্মাল উইথড্রয়িং গ্রুপ আর এখানে উইথড্রয়িং গ্রুপে পম তারপর শুধু কার্বন আয়েন নাইন তারপর এমপিও ঠিক আছে দেখে নিস ও এইখানে এটা ইউজ করতে হবে না একটা পরের কোয়েশ্চেন লাগবে কারণ এখানে সব গ্রুপগুলোই আলাদা আছে গ্রুপগুলো আলাদা থাকলে একই গ্রুপ থাকলে তবেই এটা ইউজ করবি হ্যাঁ গ্রুপ আলাদা থাকলে ইউজ কর এটা মাইনাস আর মাইনাস আর তার মানে এই গ্রুপটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ এবং সিরিজ মুখস্থ আছে এটা প্রচণ্ড জোরে টানবে তারপর এটা তাহলে বোঝাই যাচ্ছে সব থেকে বেশি স্টেবল হবে হচ্ছে পি তারপর হবে কিউ এটা হচ্ছে ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ একই নেগেটিভ তারপর তাকে ইলেকট্রন ঠেলে দিচ্ছিস তার মানে আনস্টেবল হবে তার মানে সব থেকে স্টেবল পি কিউ তারপর এস তারপর আর কেউ ঠেলছেও না টানছেও না চলো এটা মাথায় রাখ পরের কোয়েশ্চেনটা ঝবাঝব নেবে যাবে আচ্ছা পরের কোয়েশ্চেনটাও ওই পজিশান দিয়ে আছে তার মানে কিউ সব থেকে বেশি পোলার আনসারচুরেশন আছে মাইনাস আর তাহলে কিউ 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 একটাই অপশান আছে কিউ সব থেকে বেশি আর কোথাও কিউর অপশান নেই ভালো করে দেখে নিবি তুই ঠিক আছে চ তাহলে এতগুলো প্রবলেম ফিফটি সেভেন অব দি লেভেল টুর প্রবলেম করে দিলাম হিমাংশু পাণ্ডের বইটা নিয়ে চটপট করে বাকিগুলো সলভ কর আমি পিডিএফটা গ্রুপে পাঠিয়েও দেব পিডিএফটা ধরে এবার সলভ কর আজকের ক্লাস এই এই অবধি আবার নেক্সট ভিডিও আসছে এবার কোয়ালিটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটিভ অ্যানালিসিস এর জন্য ওই ভিডিওটা ইমার্জেন্সিলি যারা যেই মেন দেবে দাদারা তাদের জন্যও খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে একটু পরপর ভিডিওগুলো ফলো কর আর একটু বন্ধু বান্ধবদের স্প্রেড কর তোদের হেল্প ছাড়া গ্রো করা সম্ভব নয় থ্যাংক ইউ দেখা হচ্ছে আবার পরের ক্লাসে